പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ മാനവീയം തെരുവിടം കൾച്ചർ കളക്റ്റീവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഒക്കെ കൂടിയിരുന്ന് സമ്മതിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഉള്ള സന്തോഷം എന്തെന്നാൽ ഇന്ന് നോവ എൻ്റെ നോവലിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ അതിലെ പ്രമേയത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് അതിനോട് എൻ്റെ സംഘാടകരോട് അതിനാലെ അതിലെനിക്ക് എൻ്റെ സംഘാടകരോട് വളരെയധികം നന്ദിയും സന്തോഷവും ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ കാരണം ഞാൻ ഈ എൻ്റെ എഴുത്തിനെ കുറിച്ചോ ഈ നോവലിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഇതുവരെ പബ്ലിക്കലി പൊതുവെ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടും ഇല്ല അത് എനിക്ക് കുറച്ച് ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് മധ്യവേനൽ അവധിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ തലക്കെട്ടോടുകൂടി ഈ ഉള്ള നോവല് അതിലത്തെ പ്രമേയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അതായത് വിവാഹമോ മിശ്രവിവാഹിത ആയ സ്ത്രീ ജീവിതം എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് ആ പ്രമേയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സംസാരിക്കാം എന്നാണ് വെച്ചത് പക്ഷെ ഈ നോവലില് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് പറയുകയാണ് വെച്ചാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആ ആശയം തന്നെയാണ് അപ്പം അതിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് വെച്ചാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിലത്തെ ആശയങ്ങൾ പ്രമേയങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വശത്തുകൂടെ ആണ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം പൊതുവെ വിവാഹം നമ്മൾ മിശ്രവിവാഹം എന്ന വിഷയം എടുക്കുന്നു ഒരാശയമായിട്ട് എടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പുരോഗമന ചിന്തയുടെ ഭാഗമായിട്ട് സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വേണമെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു വിഷയമാണല്ലോ അത് അപ്പോൾ ഈ മിശ്രവിവാഹം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒന്ന് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ വിവാഹം എന്ന ആശയത്തെ തന്നെ ഒന്ന് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ അതിനോടുള്ളൊരു ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ആശയത്തോട് അപ്പോൾ പിന്നെ മിശ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് തരം മിശ്രമാണ് മിശ്രവിവാഹം പലതാവാം ആക്ച്വലി ജാതി മിശ്രമാവാം മിശ്രജാതി മിശ്രമതം മിശ്രരാജ്യം ഇൻ്റർനാഷണൽ തലത്തിൽ എന്ന് അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ഇതുണ്ട് ഇതിൽ ഈ നോവലിൽ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു രീതി മിശ്രം മത മത വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് ഇതിലൂടെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ട് ഈ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അതായത് രണ്ട് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ രണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ ഈ വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട അവരുടെ ജീവിത രീതികളെക്കുറിച്ചും ജീവിത ചിന്തകളെക്കുറിച്ചും ആശയാദർശങ്ങളെക്കുറിച്ചും വൈകാരിക തലങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് അപ്പം ഹിന്ദു മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഇസ്ലാം മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷനും ഈ സ്ത്രീ പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സൗഹൃദം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിന് അതൊരു വിവാഹത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഇതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഇതിൽ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വശം ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം മധ്യവേനൽ അവധിക്ക് എന്ന് ഇതിന് പേര് കൊടുത്തത് തന്നെ ഒരു മധ്യവേനൽ അവധിക്കാലത്ത് തുടങ്ങുന്ന ഒരു വിവാഹ ജീവിതം അടുത്ത മധ്യവേനൽ അവധിക്കാലത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്നു അതാണ് അതിലെ പ്രമേയം കഥ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഈ മതത്തെ പിന്നെ മിശ്രമത വിവാഹത്തെ വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ചും സ്ത്രീ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തോടനുബന്ധിച്ചും മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഇടപെടലുകൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ശ്രമമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി നമുക്കറിയാം വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയ ഒരു സംഭവമല്ല അത് രണ്ടാളുകൾ തമ്മിലുള്ളതല്ല സ്വാഭാവിക മനുഷ്യർ പറയണമാതിരി കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതുമല്ല മതങ്ങളോ ജാതികളോ സമുദായങ്ങളും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ളതാണ് ഒരു ഇടപെടാണ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിനോ പ്രണയത്തിനോ പരസ്പര ധാരണയ്ക്കോ പരസ്പര വിശ്വാസത്തിനോ ഒന്നും വലിയ പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട 
ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ നോവൽ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു നോവലിലൂടെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അത് അതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ആശയങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പം ഈ തലത്തിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രമേയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വരികയും പിന്നെ അതിൻ്റെ നോവൽ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു നിലപാടെന്താണ് ധാരണ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പങ്കുവെക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മിശ്ര ജാതി മിശ്ര മത വിവാഹങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമായി ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇതൊരു പ്രശ്നവൽക്കരി ഈ ഇതിനെ ഈ വിവാഹം എന്നുള്ളതിനെ തന്നെ പ്രശ്നവൽക്കരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ മിശ്ര ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിനടപ്പ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ എൻഡോഗമി എന്ന് പറയും സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ടേം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്വജാതിയിൽ നിന്നുള്ള വിവാഹം ആണ് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും അതിനെ എക്സോഗമി എന്ന ഒരു തരത്തിൽ നോക്കി കാണുന്നത് അതായത് വേറെ ജാതിയിലേക്ക് പുറത്ത് മതത്തിന് പുറത്ത് മറ്റ് മതങ്ങളും ആയിട്ടുള്ള വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നവൽകൃതമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഏരിയയാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിനെ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുക എന്ന ഒരു തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ സാഹിത്യ എഴുതുന്നത് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഇപ്പം അവരുടെ ബന്ധത്തെ ജാതി മതം വർഗം ലിംഗപദവി എന്നിങ്ങനെയുള്ള പല പല വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബന്ധത്തെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കി ഇതിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഹിത എന്ന പെൺകുട്ടിയും ജാഫർ എന്ന ആൺകുട്ടിയും സൗഹൃദത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അവർക്ക് തമ്മിലൊരു പരസ്പര ധാരണ പരസ്പര ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ ഒരു പരസ്പര ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എന്നുള്ള വിചാരത്തിലാണ് അപ്പം അതാണ് പ്രേമം അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് പ്രണയം അതാണ് സ്നേഹം ബന്ധം എന്ന് ഇവർ കരുതുന്നു ഇതിൽ വളരെയധികം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി സാഹിത്യത്തിലും ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള എക്സോട്ടിക്കായിട്ടുള്ള പ്രണയം അങ്ങനെയല്ല പ്രണയത്തെയും ഒക്കെ കാണുന്നത് ഇത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ കഥാപാത്രം പുരുഷ കഥാപാത്രം പ്രത്യേകിച്ചും ഇതൊരു പ്രണയമല്ല ഒരു പ്രേമോ ഒന്നും അല്ലാതെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ത്രീ ഇതൊരു പരസ്പര ധാരണ ആണ് പക്ഷേ എന്നാൽ ഈ പുരുഷ കഥാപാത്രമാണ് ശരിക്കും ഒരു എന്തെങ്കിലും പ്രേമത്തിൻ്റെ കണികകളൊക്കെ കുറിച്ച് കാണിക്കുന്നത് അതേസമയം സ്ത്രീ കഥാപാത്രം വളരെ ഒരു തരത്തിൽ ഡ്രൈ ആയ തരത്തിലുള്ളൊരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പൊതുവെ സമൂഹത്തിൽ അത്ര ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും സാഹിത്യത്തിലും കലയിലൊക്കെ സ്ത്രീകളെ കാണിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടും സമരസപ്പെടുന്നതും സെൻറ്റിമെൻ്റൽ ആവുന്നതും വൈകാരിക രൂപങ്ങളെയാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ തരത്തിലല്ലാത്തൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രമേയം ഈ നോവലത്തെ പ്രമേയം പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീപക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീപക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം എപ്പോഴും വളരെ ഹാർഷായിരിക്കും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനിത് എഴുതിയത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുന്നെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവൊക്കെ വെച്ചിട്ടും ഞാൻ സ്ത്രീപക്ഷ മൂവ്മെൻറ്റുകളിലൊക്കെ പോവുകയും പിന്നെ പിന്നീട് സ്ത്രീപക്ഷ വിഷയങ്ങളിൽ തന്നെ ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്ത് അതിൽ ആ ഒരു മേഖലയിൽ ആണ് കൂടുതലും സം ചർച്ചയ്ക്കും സംസാരങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകാറുള്ളതും എഴുതാറുള്ളതും ഒക്കെ ലേഖനങ്ങളായിട്ടും മറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഞാനൊരു ഹാർഡ് കോർ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലായ്പ്പോഴും നിന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പേരിൽ ധാരാളം പ്രതിസന്ധികളും ജീവിതം അലങ്കോലപ്പെടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അങ്കലാഫലാവുന്ന അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഔദ്യോഗികമായും വ്യക്തിപര ജീവിതത്തിലും ഔദ്യോ ഇങ്ങനെയുള്ള തരത്തിൽ അക്കാദമികമായിട്ട് ഇതൊരു നല്ല തുറസ്സായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അത് ആ തരത്തിൽ എനിക്ക് ചിലത് സംസാരിക്കാനും ചെയ്യാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ
ഒരു തരത്തിലുള്ള സമരസപ്പെടലുകളും അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നില്ല കാണിക്കുന്നില്ല ചെറിയ തരത്തിലുള്ളൊരു സമരസപ്പെടൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഇവരുടെ രജിസ്റ്റർ വിവാഹത്തിൻ്റെ സമയത്തുള്ള ജാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചില ചെറിയ ഡിമാൻഡ്സൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ സാരി ഉടുക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ പിന്നീട് ഇവർ കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉള്ള വിവാഹങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ സ്ത്രീകൾ പുരുഷൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക അവിടെ പോയി താമസിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിനകത്ത് മനുഷ്യർക്ക് ഈ സ്ത്രീ സ്ത്രീപക്ഷ ചിന്തകളോടുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇതിവർ മുമ്പ് കൂട്ടി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പരസ്പര ധാരണ രണ്ടുപേരും പുരോഗമനക്കാരായിരുന്ന വ്യക്തികളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നിട്ടും കോംപ്രമൈസിന് സാധ്യമാകാത്ത വിധം ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ വരികയും അതുകൊണ്ട് അതോടുകൂടി ഈ സ്ത്രീ കഥാപാത്രം വിവാഹമോചനം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി ഈ കഥയിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് മനുഷ്യർക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ടിയേറ്റൽ സൊസ് പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി ആണല്ലോ അതിൽ തോന്നുന്ന ഒരു ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഒരു വീട്ടിനകത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച പാത്രം ആര് കഴുകണം അല്ലെങ്കിൽ ചായ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരായിരിക്കണം ചായ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ചർച്ചകൾ അതെപ്പോഴും സ്വാഭാവികമായ സ്ത്രീകളായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് എന്ന് പുരുഷൻ പറയുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ക്ലാഷായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത്ര നിസ്സാരമാണെന്ന് മനുഷ്യർക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും ഈ സ്ത്രീ കഥാപാത്ര സ്നേഹിതയെ സംബന്ധിച്ചത് വലിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായിരുന്നു സ്ത്രീപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും സ്ത്രീപക്ഷ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൻ്റെയും മുകളിലുള്ള ഒരു കുഴപ്പം സമരസപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവർ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ഞാനിതിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം കൂടി മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അത് മനസ്സിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിപ്പോൾ പ്രണയ വിവാഹമോ പിന്നെ അറേഞ്ച്ഡ് വിവാഹമോ വളരെ പരസ്പര ധാരണയോടുകൂടി ചർച്ച ചെയ്ത് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം സൗഹൃദമോ പ്രണയമോ എന്നറിയാത്ത വിധത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽപ്പെട്ടുള്ള വിവാഹമോ ഏതായിരുന്നാലും പിന്നെ മിശ്രവിവാഹം സാധാരണ അതിൽ മിശ്രവിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഇതിൽ പെട്ട ആൾക്കാർ ഈ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പ്രണയിച്ചോ മറ്റോ തീരുമാനിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രണയത്തിൻ്റെ കാര്യ കാരണത്താൽ പിരിയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണല്ലോ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു വിവാഹത്തിലും സാധാരണ ഗതിയിലും അറേഞ്ച് മാരേജിലും ഒക്കെ തന്നെയും ഏറെക്കുറെ സ്ത്രീ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുടുംബഘടനയ്ക്കകത്ത് വലിയ വിവേചനങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ പാത്രമാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് വിവേചനരഹിതമായ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക്കായ ഒരു കുടുംബജീവിതം ബന്ധം നിലനിർത്തുക എന്നത് പ്രണയത്തിൻ്റെയോ ആദർശത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ പുറത്ത് എന്തിൻ്റെ പുറത്തായിട്ടാണെങ്കിലും മിശ്രവിവാഹം കഴിച്ചവരായിരുന്നാലും ഈ പ്രശ്നം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ആണ് ഈ കഥയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ സമരസപ്പെട്ട് പോകു പോയി ജീവിക്കുന്ന തരം കഥാപാത്രങ്ങളാക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ കഥാപാത്രം പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ നടത്തുന്ന ചില ചർച്ചകളിൽ അവരുടെ അവരവരുടെ സമുദായങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിലും ഒക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഹിത എന്ന കഥാപാത്രം ഹിന്ദുമതത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദുമതത്തിൽ തന്നെ വളരെ ക്ലോസ് ടു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് 
അപ്പോൾ അത് ആ തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് അനുഭവ ഉള്ള നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായ സമൂഹത്തിൽ വിചാരിക്കുന്ന പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയ ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ള തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ആ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ വേരുകൾ മുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയിട്ടാണ് ഈ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഇവർ വളരെ സിമ്പിളായി ഒരു രജി രജിസ്റ്റർ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിനുശേഷവും ആ പെൺകുട്ടി പക്ഷേ ആ കുട്ടി ഇതൊരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള പോക്കായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാരണം സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഏത് വരണ്യ വർഗ സമുദായത്തിലും നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പ്രിവിലേജ് കമ്മ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ശരിയാവുന്നില്ല ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതിലൂടെ കാണിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അവരുടെ വേരുകളെല്ലാം അറുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും വേ ആ ഫ്ലോട്ടിങ് ആയ തരത്തിലുള്ളൊരു ജീവിതം ജീവിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ നോവലല്ല ഇത് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം നോവല വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നോവൽ എഴുത്തിൻ്റെ തര സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതും നിർത്തുന്നതും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രമേയങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ നോവലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹിന്ദു മതത്തെയും അതേപോലെ ജാതി പരണ്യ ജാതികളിലെ സ്ത്രീകളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ടൈമാണല്ലോ അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ നോവലത്തെ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പരാമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു അനുഭവമാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല കാരണം ലോക്ക്ഡൗണുകൾ പലതരത്തിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവരവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഈ സ്ഥാപനം അധികൃത ജീവിതത്തിനകത്ത് പലവിധത്തിലുള്ള പിന്നെ സമൂഹത്തിലൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ കഥയോടനുബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലതരം പ്രത്യേക ലോക്ക്ഡൗൺ സ്ത്രീകൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ നോവലിലാണെങ്കിൽ സീത എന്ന പെൺകുട്ടി ഈ ജാഫർ എന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു തരം ലോക്ക്ഡൗണാണത് അത് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല അത് ഈ പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിൻ്റെയും പുരുഷാധിപത്യ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പുരുഷാധിപത്യ ചിന്തകളുടെയും ഒക്കെ ഒരു അനുരണനം നമുക്കതിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കഥയോടുകൂടി ഈ കഥ അവസാനിക്കുന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇതിൽ ഈ കഥാപാത്രം സ്ത്രീ കഥാപാത്രം പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ വ്യക്തത നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരന്വേഷണത്തിന് പോകുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് നിർത്തിയത് നിർത്തുന്നത് അതായത് പിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുക അല്ല അതേസമയം മറ്റേതോ അന്വേഷണങ്ങളിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് അത് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇനി ഈ നോ നോവലിന് ശേഷം ഇത് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വീണ്ടും എഴുതണമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു അതിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു വക്കിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ആ തരത്തിൽ കഥ തുടർന്ന് പോകുന്ന ഇത്തരം വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകൾ വിവാഹം മനുഷ്യരുടെ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് അത് സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത് അതിലെ അസമത്വങ്ങൾ ഏതെല്ലാം നേരിയ തലത്തിൽ സോഫ്റ്റായ തലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു അത് മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്ത് ജീവിച്ചു പോകുന്നു അഥവാ അതിനെ അതിൽ നിന്ന് ക്യൂറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവലോകനം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ തരത്തിൽ ഇതിൽ ബാ ബാങ്ക് കൊടുത്തു ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചെയ്യണോ മിഖേൽ ഡാനിയൽ മേ ബി നോട്ട് വേണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ എനി ഹൗ ഈ ഈ നോവലിനെ കുറിച്ച് ഒരു അത് പ്രമേയത്തെ കുറിച്ച് ഈ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്
ആദ്യം ലേഖനങ്ങളാണ് എഴുതിയിരുന്ന ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്ത്രീപക്ഷം തത്വചിന്ത ഞാൻ തത്വചിന്തയിൽപ്പെട്ട ഒരു അധ്യാപനത്തിലും പഠനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും അതിൽ താല്പര്യപ്പെട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഒരു ലേഖനപരമായിട്ട് എഴുതാനാണ് താല്പര്യപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യം മാധ്യമത്തിലൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഭാഷാഭൂഷണിയിലും മലയാളത്തിലും ഒക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കവിതകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നോവൽ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കുറച്ചൊക്കെ ഈ തരം ഈ ഒരു വിഷയം എൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഉള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് അതോടനുബന്ധിച്ചും പിന്നെ സമൂഹത്തിലെ ഈ ജാതി മതം ലിംഗാധിപത്യം ഇത്തരം ആധിപത്യ ഘടനകളെക്കുറിച്ചും മറ്റേത് തരത്തിൽ നമുക്ക് സമ്മതിക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്രശ്നം മനസ്സിൽ വല്ലാതെ അലട്ടിയ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ നോവലായിട്ട് എഴുതാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനത് ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഷിബു തിരുവനന്തപുരം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളിലാണെങ്കിലും മിശ്രവിവാഹത്തിലെ പരാജയം എപ്പോഴും സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പരാജയമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മേ മേഡം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പരാജയമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടില്ല പലപ്പോഴും അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരു പരാജയപ്പെട്ട കക്ഷിയായിട്ട് കാണുന്നു പക്ഷെ ഈ ഈ നോവലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഇനിയും എഴുതുകയാണെങ്കിലും എഴുതിയാലും സാധാരണ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ തോൽക്കുകയാണെന്ന് സമൂഹത്തിന് തോന്നും ചിലപ്പോൾ അതായത് ഒരു വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹമോചിതയായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരാജിതയായി എന്നാണ് ആൾക്കാർ കരുതുന്നത് പക്ഷേ അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്ന് തരത്തിലാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വശം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഈ വിവാഹ വിവാഹമോചനത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ കാരണം ഒരു സ്ത്രീക്ക് എപ്പോഴും സംരസപ്പെടലിൻ്റെയും ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ വിവാഹം കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മോചിതയാവുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ജീവിതം എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ള വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യരുടെ ഒരു സ്നേഹമോ പ്രണയമോ പരസ്പര ധാരണയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഉള്ള ജീവിത രീതികൾക്ക് നിന്ന് വിട്ടുമാറി നിൽക്കുന്നത് ഒരു പരാജയമല്ല അതവരുടെ വിജയമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കഥാപാത്രം പിന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ റിയാലിറ്റിയിൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ റിയാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഒരു നോവൽ എഴുതുന്നതിൽ ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് ഒരു ലിറ്ററേച്ചറിൽ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ നോവല് എഴുതുന്നതിലേക്ക് വന്നത് ഈ ലേഖനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ എഴുതുന്ന വഴി നമ്മൾ ഒരു ആശയം പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു കഥയിലൂടെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സമ്മതിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ കൂടെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയ കാണാം ഈ നോവല് പത്ത് വർഷമായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോപ്പി ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല മുമ്പ് വായിച്ചിട്ടുള്ളവരും പിന്നെ ലൈബ്രറികളിലുള്ളവർക്കും വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഈ ഇത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ സ്നേഹിതർക്കും പിന്നെ ജാതി മത ലിംഗ ഭേദങ്ങൾക്കതീതമായി കേരളം പ്രബുദ്ധമാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കേരളീയർക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ വിഷയം തന്നെയാണ് അതിൽ പര പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ജാ ജാതി മത ലിംഗ വർഗ എന്നും കൂടി കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് വർഗഭേദങ്ങളും കൂടി ഇതിൽ പറയുന്നുമുണ്ട് വർഗഭേദം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക നോവലിൽ സ്ത്രീകഥാപാത്രം പുരുഷ കഥാപാത്രവും ഉപരിവർഗത്തിലും താഴെക്കിടയിലുള്ളതായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതികളുടെ ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നോ എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഉള്ളൊരു നോഷൻ ഞാൻ അതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് അനുഭവവേദ്യാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഈ ഇത്തരം ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ധാരാളം കാണുന്നുണ്ട് എന്ത് 
ഓണർ കില്ലിങ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രയോ നടക്കുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പെല്ലാം അപ്പോൾ പണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങൾ എഴുത്തുകാർ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും പലവിധത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഹാർഷായ തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തെ ആണ് അതായത് പെട്ടെന്ന് ക്യുറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രത്തെ ആണ് അത് ആത്മാഭിമാനം കൂടുതലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ആത്മാഭിമാനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ബോധപൂർവ്വം വളരെ കൂടുതൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അത് അപ്പം മിനിമം ഒരു തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഇതിലെ കഥാപാത്രം അപ്പം ആ കഥാപാത്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിൽക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് അവരുടെ ആ ഒരു കമൻ്റ് സാമ്പത്തികം ഒരു ഘടക തന്നെയാണെന്ന് ഷാജി പറയുന്നു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെ അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തെ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് കൊല്ലം മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ പോലെയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറേ കൂടി മുമ്പത്തെ കാലത്ത് സാമ്പത്തികം കൂടി ഘടകമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഉള്ള കടും പിടുത്തങ്ങൾ പിടിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളും മാതാപിതാക്കളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു കുട്ടികൾ സ്വയം തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നല്ല ജീവിതം എന്നുള്ള തരത്തിൽ വരാ ഉള്ള ഒരു ചിന്താഗതി നിലനിർക്കു നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതായത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നേരെ വിപരീതമായ ഒരു ഇതൊരു സംസ്കാരമാണത് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് കുട്ടികൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കരുത് അതേസമയം പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്ത് നോക്കൂ മാതാപിതാക്കൾ തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല അത് മോശമാണ് കുട്ടികൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കണമെന്ന് ഓക്കെ ഒരു കമൻറ്റ് ട്രൂ കോശി തരകൻ ഓക്കെ ട്രൂ ഓഫൺ ദ നോഷൻസ് ഓഫ് സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ ഇൻ അവർ സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ ഇൻ അവർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ്സ് ആർ ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ നോംസ് ഓഫ് ദ പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി അതാണ് അപ്പം അത് നമ്മുടെ ജീവി ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അത് അപ്പം നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടവരായി എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ വി ഒരു വിവാഹം കഴിക്കാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം പിരിഞ്ഞവരോ ആയ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാരെ അങ്ങനെ കാണുന്നുമില്ല ഓ അവർ അവർ കളഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ അതേസമയം സ്ത്രീകളായി ആണോ കളഞ്ഞത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യമില്ല സ്ത്രീകൾ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയോട് അംഗീകാരവുമില്ല അപ്പോഴും ആ സ്ത്രീ ചീത്തയാവേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സ്ത്രീകളെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലും ആ സ്ത്രീ മോശം സ്ത്രീയാവുന്നു സ്ത്രീകളുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ സ്ത്രീ പുരുഷനെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും ആ സ്ത്രീ പുരുഷ സ്ത്രീ മോശമാവുന്നു അങ്ങനത്തെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അത് വളരെ വിസിബിളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ആ തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി എന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ നോവൽ എഴുതുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഈ ആമുഖത്തിൽ ഞാൻ ക്ലിയറാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യ പ്രവർത്തനം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമാണോ എന്ന ചിന്ത ചിന്തകൾ നമ്മൾ വളരെയധികം അത് തന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ദൃശ്യമായോ അദൃശ്യമായോ സാഹിത്യം നിർവഹിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ധർമ്മം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതന്നെ അത് അതന്നെയാണ് തുടർന്ന് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ടിലേക്ക് വരാനും സാധിക്കും അതായത് പിന്നെ കുറേ ഫിലോസഫിക്കൽ അനാലിസിസ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും കലയുടെയും അസാഹിത്യത്തിൻ്റെയും ധർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാഹിത്യ നിരൂപണമെന്നും ഒക്കെ സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള അനാലിസിസാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ധർമ്മം ഉണ്ടോ അതോ സാഹിത്യം വെറുതെ പ്ലഷറബിൾ ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണോ ഒരു സന്തോഷ ആനന്ദം സൗന്ദര്യാത്മകം എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്വദ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണോ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴയ ഈ എസ്തറ്റിക്സിൻ്റെ പഴയ കാലഘട്ടത്തെ തൊട്ട് തന്നെ ഉള്ള പ്രത്യേകിച്ചും പ്ലാറ്റോ ഗ്രീക്ക് പ്രീ പ്രീ ക്രൈസ്റ്ററയിലെ പ്ലാറ്റോൻ്റെയൊക്കെ ചില പ്ലാറ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്നിവരുടെ എഴുത്തുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ചർച്ചകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എസ്തറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മറ്റൊരു കമൻറ്റ് പാട്രിയാർക്കിനെ കുറിച്ച് വന്നു ഒന്നും
without considering the progressive elements of annihilation of caste. Um, uh, does it uh, uh, not equalize these two different marriages on equal fo footing? Mm. ഇപ്പൊ <laughs> Inder caste in our end of the caste undan the Namal Kadikunda Nano, Namal Givikinada, Castle Tanano, Manisha Pinin Givikinada, wherever Samudangal and the Moka Givikin, Rangatur Karium till address address a chain directly address in the Lai Postatelingil Polum, Yana the Chindichirinu, other I have thought about it because these two characters. Uh, Hida and Jafar. Uh, these two characters were thinking that themselves as casteless and religion uh, uh, religionless to say so. Anganyanagi in uh Madangal Mati Madangal Nanu Karikuno, Mati Jadagal in the Hangarikino and the Parim Bol, Yadiu Madhu Ilyade Aunundo, Adilanala, Vivajan Ilyade Aunundo and Nadana I Prashna. Actually, if we think like that, uh, the issues uh, regarding a caste and uh, religion um, discrimination, issues of discrimination with respect to caste and religion uh, would not be solved um, in a way. Uh, but she um, Ad solve we have to uh, to solve this issue we have to be questions in english like some of them are not uh, malayala speaking people uh, so uh, um, it will be like namaku uh, jadi mada mada nirapekshada allengil secularism thoy bandapetta nammal parana reethiyilalla chela katha ee katha patrangal pratheechum mada nirasam cheyidu kondanna kaaranam oru madhalo jadiyilo nannu kondalla avar jeevikkunnathu angane jeevikkanalla uddheshichirunnathu Ibuade, ini kata patrangan lada ada kira la pertanyaan patriarkiya, ceria ceria, subtle aye terla kairingan, kudumba jiwidam, bimaham, enna khatang tolongi al modal manusia jiwidat telu alaraya degam bahati kinnu enna la, uru kairingan. Apa ber saurda aye terni ana piring. Ada ana matri bishen yang dale kani kira raj uru pramaya ana da. Ada itu piriuga anu waranyal. Ipo i successine Failing uh, failure ni sama macam cerita cerca pola tu, ni orang perasaan apa tak karya mana, ini, uh, ini, nama l, ini, ini le periuga, ini baru ni, ni, dua couple, orang couple peri, dua perempuan periuga, ni orang telu gudiem, perasaan gal, undaki, perutu mana peri ni, ni ada. Anginnya ekornya tidak ada. Sohurda mai itu perihal ini. Di dalam dua kata bahasa orang lama sohurda mai dua orang gudi sohurda mai register official poy register itu marriage register itu pola tanne sohurda mai satu kartel poy divorce ini berciri gaya mana ciri ini. Enna ini itu dua orang itu satu kartel poy nalar bahasa orang itu payah sangat ciri perihal ini. Anginnya ana cie ini ada. Apa rendu berkom mesemanggalu masustagalu, abe private yesanggalu, oke undanggil tanney. I cairan pohata kairinggalu, nama l parasparam paribu periti kondo nanda do bonda. Jiwatil, sandoshamo, bijemo, awan illa, enda keretan do bonda ana. Apa, adil tanney nama l i, itu ingin e itu kebari. Nenek desi kena ini sahaja itu tidak samaya tharma berani anda anlo. Apa, adil cie ini orang samaya tharma mana berani anda nenek desi kena itu. Beri bace, wibawa hati pola tanne swabhavi gama ayu anda ana wibawa hama ojen mana manusia cinti kian diri kena. Karena, ah, nama l, ektra mana perspera manusia kiri tulah beri ananggilum. Ah, adal lah, orang pun perwata lekan dek lah arrange marriage pola ni lah ananggilum. Okey, tapi ni um, walau leh bah, rare aja, tanah mana syarikat purna ini, understanding ini, mewujud macam ni, step itu, jiwikan sahaja kita sahaja dia mau ikut. Pini leh ada kau institution structure nak kita pergi mana, mana lalu. Nama kita lalu kau rayaan nak kari, anak kau dalam mana syarikat depan cincin kita ni dah, jiwat itu leh. Apa, 
ഇത് ഈ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഈ ഈ ഒരു കഥയിൽ പ്രസൻറ്റേഷനോട് കൂടി സാധിക്കും എന്നൊക്കെ ഞാൻ പ്രത്യാശിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രത്യാശിക്കുന്നു എൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ അനുദാനങ്ങൾ ഉണ്ടായതായിട്ട് എനിക്കറിയാം ചില വായനക്കാർ ചില തരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നോട് ചിലർ പറഞ്ഞത് ഈ നോവൽ കുറച്ച് ആത്മകഥാപരമാണോന്ന് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തു ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് ആത്മകഥാപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു സാഹിത്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊടിപ്പും തിങ്ങലുകളൊന്നും അധികം വയ്ക്കാതെ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക്കായ തരത്തിലുള്ള പ്രസൻറ്റേഷനെ കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങളും ചിലരെ കുന്നേക്കി ഉണ്ടായി അതേസമയം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിൽ പരാമർശ മതം അല്ലെങ്കിൽ ജാതി കമ്മ്യൂണിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഒക്കെ ഇതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായും ഇതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കുറേ ഞാ കാ ചിന്തകൾ ഷെയർ ചെയ്തു എന്നുള്ള തരത്തിൽ ആളുകൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പറയാൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് ഈ തരത്തിലായിരിക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് എഴുതുന്നത് ഞാൻ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലോ നാലിലോ ഒരു ഓണം വെക്കേഷനിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് ഞാൻ ഈ കഥാപാത്രത്തെ പോലെ തന്നെ വീടുകളിലൊന്നും പോവാത്തൊരു കക്ഷിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ചിന്താഗതികളെ കൊണ്ടും മറ്റ് വ്യക്തിപരമായ ജീവിത തീരുമാനങ്ങളെ കൊണ്ടും ഒക്കെ തന്നെയും അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ അപ്പോൾ വെക്കേഷനിൽ ഒരു വെക്കേഷനിൽ അവിടെ മറ്റൊരു ഫോറിൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാൻ ആമുഖത്തിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോറിൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹോസ്റ്റൽ പൂട്ടിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ നോവൽ എഴുതുന്നത് അവർ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ഓണം വെക്കേഷൻ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എഴുതുകയും പിന്നീട് ഒരു രണ്ട് ഒരു രണ്ട് വർഷം ഞാൻ പിന്നെ തീസിസ് എഴുതുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എട്ട് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടിയും റീറൈറ്റ് ചെയ്യുകയും കുറച്ച് ചേർക്കാനുള്ളതൊക്കെ ചേർക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അത് മലയാളം മാരികയിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മലയാളം മാരികയിൽ അന്ന് ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ നായരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അയച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അയച്ചാൽ പോരാന്ന് പോയി സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് വിചാരിച്ച് ഞാൻ നേരെ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് ബസ് കയറി പോവുകയും അവിടെ കലൂരി തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ഹൗസിൽ പോയി ഏന്തിരുന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പം ഇതിൽ അവസാന ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് വിമർശനം ഒന്നുകൂടി വായിച്ചിട്ട് പറയാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വിളിച്ച് അവസാന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമല്ലല്ല ഈ കഥ സ്ത്രീ ഇത് ഈ ഇതിവിടെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം അതായത് ഈ സ്ത്രീ കഥാപാത്രം പരാജയപ്പെട്ട പോലെ തിരിച്ച് അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള മട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഒരു പുരുഷാധിപത്യ ഘടനയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് അങ്ങനെ കഥാപാത്രത്തെ തോൽപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് വ്യക്തമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി ഡീറ്റെയിലാക്കി അവസാന ഭാഗം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഒരു എഴുത്തിൽ എഴുത്തിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുത്തിൽ എനിക്കുള്ളൊരു പ്രശ്നം എനിക്കൊരു കാര്യം കഥ പോലെ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഥ എഴുതാൻ എനിക്ക് സാധിക്കാറില്ല കഥ അത്ര എവിടെ നിർത്തണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്ര വ്യക്തത വരാറില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും തുടരുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നോവലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറേ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് നിർത്തേണ്ടത് അവരിക്കും കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ അപകടവുമാണ് എന്നുള്ള ഒരു സന്ദിഗ്ധ ഘട്ടം കൂടി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന കഥ എഴുതി ഈ ഈ നോവലിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്ര ഇതൊരു ചെറിയ നോവലാണ് ആക്ച്വലി എന്താ അധികം പേജുകൾ ഇല്ല വലിയൊരു കട്ടി പുസ്തകമല്ല അങ്ങനെ ആ തരത്തിൽ എഴുതാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊരു തി സീസൺ ഒരു വലിയ കട്ടി പുസ്തകം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഇതാരാണ് അത് അതിന് വായനയ്ക്ക് എടുക്കാൻ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ആണ് എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ തോതിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുക എന്നുള്ള തന്നെയാണ് കഥയായാലും മറ്റ് അക്കാദമിക പുസ്തകങ്ങളായാലും ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് അതിൽ
പുസ്തകമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ വർഷങ്ങളിൽ ജ ജർമ്മനിയിലായിരുന്നു മറ്റൊരു റിസർച്ച് പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ ആക്ച്വലി ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണല്ലോ പുസ്തക പ്രകാശനം ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം വരു പുറത്ത് വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതിൻ്റെ ചട്ട എങ്ങനെയായിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ചോദിക്കാനോ അങ്ങനത്തെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവവും എനിക്കില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് സാധ്യമത്തിന് എടുത്തിട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം നോവൽ എഴുതി എന്നുള്ള ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ ബുദ്ധി എന്നുള്ളൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഇനി എന്നും ആവാം പതിനഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോൾ ആവാം എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടോ ആ ഒരു പുസ്തകം ആവുമ്പോൾ എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തരം വിഷയങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ഈ തരം വിഷയങ്ങൾ അന്നും ഇന്നും പ്രസക്താണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കോളേജിൽ അധ്യാപികയായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിത കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ എങ്ങനെയാണ് ആ ജീവിത രീതി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസം സമൂഹത്തിൽ വന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കൂടുതൽ വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് ഇതിൽ കൂടുതൽ രതി ലൈംഗികത സ്ത്രീയുടെ മറ്റവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെ സ്ത്രീയുടെ മറ്റ് സ്ത്രീപക്ഷപരമായി നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ ജീവിതത്തിലെ മറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ഒന്നും ചർച്ച അധികം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് ടച്ച് അപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മിനിമൽ ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എഴുതിയൊരു പുസ്തകമാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സാമൂഹ്യ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു മിനിമൽ ലെവലിൽ നിന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇനി എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ചെയ്യാനുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു സേഫ് സോണിലേക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കുകയും കൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ജീവിക്കാൻ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നോവലിൽ തന്നെ ഞാൻ പുറത്ത് ഞാനിനി കേരളമോ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയി ജർമ്മനിയിലേക്ക് റിസർച്ചായിട്ട് പോയ നേരത്തെ പിന്നെ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിൽ അവിടെ ആകുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങനെ നാട്ടിലല്ലോ എന്നുള്ള തരത്തിൽ കൂടി വിചാരിച്ചും കൊണ്ടാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതേക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വായനക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്തോട്ടെ വായനക്കാരെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോട്ടെ എന്നുള്ള തരത്തിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും സ്ത്രീപക്ഷ എഴുത്തുകൾ പോലും മിശ്രവിവാഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് കാണാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് അതാണ് ഞാനും പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് കഥാരി എന്നുള്ള അഭിപ്രായം അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല മിശ്രവിവാഹം ജാതി മതം എന്നുള്ളതിനൊന്നും തട്ട് കളിക്കരുതല്ലോ അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അതും എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ആ ഒരു രീതി മെത്തേഡ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുക എന്നുള്ളത് അടുത്തടു പച്ചയ്ക്ക് പറയുക എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഹാർഡ് കോർ പൊളിറ്റിക്സ പൊളിറ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ജാതി മത നമ്മുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലോ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതും ചെയ്യുക ചിത്രീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രോ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തോടു കൂടി ഉള്ളതൊന്നും അല്ല അല്ല എഴുത്ത് എന്നുള്ള ആ ചിന്താഗതിയും കൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രോമിനൻ്റായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇതന്നെയാണ് ഞാൻ തത്വ തത്വചിന്താപരമായിട്ട് നമ്മൾ സാഹിത്യത്തെ നോക്കുന്ന ചില ചിന്താ പദ്ധതികൾ വന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ശ്രമിക്കാൻ കുറച്ചെന്ന് കുറച്ച് ലളിതമായിട്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർ കമൻസ് വായിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തിയതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ പ്ലാറ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തമ്മിലുള്ളൊരു ചർച്ചയാണ് സാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ കല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ
വേണ്ടെന്നാണ് പ്ലാറ്റോൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ പ്ലാ പ്ലാറ്റോൻ്റെ ശിഷ്യനായ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്ന തത്വം എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഇതിൻ്റെ സൗന്ദര്യാത്മകത എസ്തറ്റിക്സിന് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അതിൽ കുറച്ച് പൊടിപ്പുന്നങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവനാത്മകം കാൽപ്പനികം എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിലുള്ള എഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കലാരൂപങ്ങളും എഴുത്തും ഒക്കെയാണ് അത് ആവശ്യമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്ലഷർ മനുഷ്യനെ പ്ലഷറബിളാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യനെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒന്നാണത് എന്ന തരത്തിലുള്ള വാദഗതി അരി അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിലൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും എല്ലാ എല്ലാ ഭാഷകളിലുള്ളവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ പക്ഷേ അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ആ ചിന്താഗതിയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള രീതിയിലെല്ലാം പ്ലാറ്റോൻ്റെ ഒരു ചിന്താഗതി കുറിച്ചുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഈ പഴഞ്ചു കൊല്ലം മുന്നേ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചി ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഈ കഥാപാത്രത്തെ നോക്കിയാലും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോവലിലെ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക്കായിട്ട് റാഷണലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടൊക്കെയുള്ള ഒരു കഥാപാത്ര ആണത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ വൈകാരികമായി വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയല്ല അങ്ങനെ എന്നാൽ അവർക്ക് സ്നേഹം പ്രണയം സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് താല്പര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം പിന്നെ ചിന്തിക്കുന്ന സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം മുന്നോട്ട് വെക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇതിൽ അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ പദത്തിൽ വളരെ സിവിയറായിട്ട് പച്ചയ്ക്ക് പറയുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നൊരു കഥാപാത്രമൊക്കെ ആയിരിക്കുകയും അതേസമയം വളരെയധികം വൈക കാൽപ്പനികമായിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം ഇതിൽ ഉത് നിലയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നോട് ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു സാഹിത്യമാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഏറ്റവും ഭംഗി കൂടിയ ഒരു സാഹിത്യം രചിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ സാഹിത്യം രചിക്കുന്നത് സാഹിത്യത്തിന് വേണ്ടി സാഹിത്യം ചെയ്യുമെന്നല്ല ഞാൻ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സാഹിത്യകാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടോ ഇല്ല ആവുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് സാധ്യം എഴുതണം എന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് പിന്നെ കാരണം ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ നിലയ്ക്ക് പോകുന്നത് അതായത് ഒരു ലേഖന എഴുത്തിലൂടെയോ ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാഹിത്യം ഉപകരിക്കും അതിന് അവിടെ തന്നെയാണ് വേറൊരു സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി അങ്ങനത്തെ ഒരു നിലപാട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് എക്സ്പ്രഷനിസം സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം എഴുത്തുകാരുടെ ഫീലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു എക്സ് എക്സ്പ്രഷനാണ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ എഴുത്തുകാരുടെ ഫീലിങ്സ് ഒന്നും മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫീലിങ്സ് എന്നാണ് ഈ ഒരു അതിൽ മേജറായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ഒരു ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിലപാടുകൾ ഒക്കെ ആവാം എന്നുള്ള തരത്തിൽ അത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പം മോഡേൺ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ പ്രീ സോ പ്രീ സോക്കർ പ്രീ ക്രൈസ്റ്റ് ഇറയിലുള്ള പ്ലാറ്റോൻ്റെയും അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ഒരു ചർച്ച പറഞ്ഞ പോലെ മോഡേൺ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഹെഗലിൻ്റെ സമയം ഇമ്മാനുവൽ കാൻറ്റ് ഒക്കെ ഈ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സാഹിത്യ ഈസ്തറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഒരു അത് ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കണം ഹെഗലൊക്കെ പറയുന്നത് അതാണ് ഹെഗൽ വളരെ ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കണം അപ്പം അല്ല അപ്പം അതിൽ കാൽപ്പനികതയ്ക്കും നുണക്കഥകൾക്കൊന്നും അങ്ങ് സ്ഥാനമില്ല പക്ഷേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ മജോറിറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് സാഹിത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർ സാഹിത്യം പഠിക്കുന്നവരും അങ്ങനെ ഭാഷ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരും ഒക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാവന കാൽപ്പനിക രചനകൾക്കാണ് അപ്പം അല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ റൂ ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ്സോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ലാതികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതും എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഉണ്ടാവാം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഈ ചർച്ച കുറേ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഫ്രീ ക്രൈസ്റ്ററയിലും പിന്നെ മോഡേൺ കാലഘട്ടം വന്നപ്പോൾ അപ്പോഴും 
എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉള്ള കൺഫ്യൂഷൻ കാരണം ആക്ച്വലി ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ അറിയൽ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ലാതെ ഈ ചർച്ച വിട്ടു കഴിഞ്ഞു ആൾക്കാർ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒക്കെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ചർച്ച വിട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തരത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാശ്ചാത്യ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ഒരു നൂറ് വർഷം പിന്നിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനാരിയോ നമുക്കുണ്ട് അത് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടെന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ല നമുക്ക് മുൻപേ ചർച്ച ചെയ്യും മുൻപേ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള കഴിവിൽ ചിന്തയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കേരളത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് തന്നെ പക്ഷേ ആ തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ ഇതിൽ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്തുകയും ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് വായിച്ച വായിച്ച കമൻ്റ് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം സാഹിത്യ രചനയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം ഈ നോവലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില ചെറിയ ആശയങ്ങളും ഈ നോവൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില ആശയങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ സാഹിത്യം എഴുത്തിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അത് സാഹിത്യമേഴുത്തിൻ്റെ ഇപ്പം സംബന്ധിച്ചുള്ള എൻ്റെ നിലപാട് എന്താണ് അതോടൊപ്പം സാഹിത്യം എഴുത്തിലേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ കടന്നു വന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് അത് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഇതിൽ ചർച്ചയ്ക്കായും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞും സ്നേഹം പങ്കിട്ടും ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സന്തോഷം സ്നേഹം താങ്ക് യു